എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പക്കോടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പക്കോടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ സവോള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കി ചേരുവകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ സവോളയിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടലമാവും അര കപ്പ് മൈദയുമാണ് മൈദ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മൈദ ഒഴിവാക്കാം ചായക്കടയിലെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പക്കുവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയുമാണ് ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്കുവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒഴിവാക്കാം കാണാൻ ആ ചായക്കടയിലെ ആ പക്കുവടയുടെ ലുക്ക് കിട്ടിയാലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്കുവട ശരിയായിട്ട് വരില്ല ഇതിനി സവോളയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് കിട്ടും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് പാകം മനസ്സിലാകും ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് പക്കുവടയുടെ ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിലാണ് ബാറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് അഥവാ ഇനി ഇത് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലമാവോ മൈദയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് വറക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വറക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് മുറിച്ചതിന് ശേഷം വേണം വറക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ ആദ്യമേ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും മുളക് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് പക്കോടയുടെ കൂടെ ആ മുളകും കൂടെ കടിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് ബാറ്റർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കോരി ഒഴിക്കാം ഇതുപോലെ ബാറ്റർ കോരി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തീ നല്ലവണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം മുഴുവൻ ബാറ്ററും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പക്കോട റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലുതാകും അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി സാധാരണ പക്കോടയുടെയൊക്കെ കളർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ കളർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം